prebirajući po srpskom vijencu, došli smo i do jedne velike, značajne, neispitane teme, stranci u srpskoj vojsci. Ljudi koji su krvlju i životima plaćali svoju vernost srpskim vladarima, srpskoj ideji, srpskim saborcima. Velika i veličanstvena plemenita tema u kojoj trebamo da se do zemlje naklonimo onima koji nisu morali da se bore zajedno sa nama i da dele našu ne baš najsrećniju sudbinu. Za razliku od mnogih dezertera naših koji su pobegli od obaveze čuvanja svoje otačbine i odbrane svog potomstva. Ovi junaci su od samog početka Srpske države bili sa nama. To nije ni slučajno. U ostalom, mi znamo da su već na samom početku, recimo, kralj Milutin je imao čitavu jedinicu stranaca u svojoj vojsci, to su bili hristijanizovani Turci, prešli u pravoslavlje. Stefan Dečanski je posebno koristio usluge tada najsposobnije divlje jedne izuzetno opasne vojske katalonaca. Dok je car Dušan imao svoje nemačke najamnike, ne smo da zaboravimo da su naši vladari po majici, skoro svi bili stranci, po majkama. Po očevima su bili Srbi, Nemanjići. Ali po majkama mi imamo nekoliko Grka, tu su Radoslav, Vladislav, Konstantin, imamo Uroša koji je Mlečanin, imamo Dragutina i Milutina koji su sinovi Jelene Anžujske, imamo čak nekoliko Bugara po majici, tu su nam naravno i Stefan Dečanski, tu nam je i car Dušan, tu je i Uroš, njegov sin, Dakle, u krv naših vladara je već upletena plemenita krv evropskih dinastija najrazličitijih, ali isto tako imamo i te njihove vojne zapovednike, komandante specijalnih odreda koji su išli zajedno sa nama Srbima i borili se po bezbrojnim poprištima pokazujući svoju hrabrost. Prvi koga bismo pomenuli ovde je čuveni Palman Bracht, taj džinovski nemac, komadant te najamničke vojske cara Dušana. Njegov saborac i heroj bitke kod Velbužde i mnogi drugih bitaka, okropljeni džin rodom i štajerske, koji je zbog ljubavnih razloga, za koje ovde nemamo vremena da im se pozabavimo, krenuo ka svetoj zemlji i na tom svom putu hodočešća završio u srpskim zemljama i zajedno sa mladim kraljem Dušanom, kasnim carem, bio njegov verni pratilac sve do njegove smrti, da bi posle smrti nastavio da služi njegovu sestru. Tako da je on svojim bitkama, ordenom, Svetog Stefana, pošto Sveti Stefan je bio Slava Nemanjića, eto da podsjetimo one koji su to zaboravili ili nisu znali, imali smo ta čuvena 24 viteza na Velikaškom veću, zlatni pojasevi koji su se dobijali uz vitešku čast. To je bilo jedno uređeno društvo gde su hrabrost i spremnost na stradanje u situacijama gde je svaka rana bila bolna, gde nije bilo anestezije prilikom tih teških operacija, i gde ste bili neprestano u susretu sa mogućom smrću, u svakoj bici doslovce sa tim isukanim sabljama, tu je onda Palman Bracht postao taj prvi, ta on je vođa tih 300 oklopnika čuvenih u prvoj polovini 14. veka. Sledeći zanimljiv stranac u srpskoj vojsci bio je Turčin Aydin, koji je bio najpoverljiviji čovek despota Stefana Lazarevića, mogli bismo današnjim rečnikom da kažemo njegov James Bond. On je uspeo da iskopa glavu njegovog mlađeg brata Vuka Lazarevića i doneo je Stefanu 
u nemogućim okolnostima, niko nikada neće ni da razume kako ju je pronašao, pa kako je uspeo da je uzme i da prođe i da je odnese svom gospodaru. On je istovremeno bio i poslat po Oliveru u Bajazitov zarobljeni logor nakon bitke kod Angore i on ju je odveo u Beograd lično. A on je i pregovarao sa Tamerlanom onda kada je bilo neophodno i kao poznavalac raznih jezika istočnih, ali i kao pouzdani, diskretni diplomata koji je bio istovremeno i borac, ratnik i ona vrsta saradnika koji uspeva da sačuva tajne i da napravi haos među protivnicima, a uspostavi harmoniju među onima koje zastupa. Tu imamo sad čitav niz velikih stranaca u našoj vojci, recimo tu je ugarski plemić Nikola Gara Garijanski, muž četvrtak čeri kneza Lazara i kneginje Milice, koje je predvodio hiljadu kopljenika uz kneza Lazara. Tu je Filip Mađarin, kako ga mi zovemo u narodnim pesmama, to je čuveni Pipo Spano, grofo Temišvara, pet šest godina starije od despota Stefana, firentinac u službi ugarskog kralja Sigismunda, član reda Zmaja, zajedno i sa našim despotom Stefanom, i sa Sigismondom, i sa vladom Cepešom i mnogim drugim tadašnjim junacima. On je lik sa one čuvene freske renesansne kada drži sablju u rukama, prepoznatljivo, kondotijere, to su ti plaćenici koji su od 12. do 19. veka formirali ratnički etos među talijanima. On je bio savremenik Karla Malateste, koji je bio komandant legije stranaca u italijanskim ratovima. I naš Pipo Spano je bio taj pratilac despota Stefana u mnogim njegovim bitkama i važan deo našeg otpora najnemogućim neprijateljima koji su se stano smenjivali čas jedni, čas drugi, čas treći. Ako preskučimo vekove da bi nekako ovo imalo neki kraj, da ne bi trajalo satima, pomenut ćemo manje poznat podatak da je već 1808. prilikom prvog srpskog ustanka među srpskim ustanicima bilo čak 800 bugara koji su došli kao dobrovoljci da bi oni učestvovali u tom oslobođenju hrišćana, balkanskih hrišćana od Turaka, nečemu što je daleko nadilazilo značaj samo isključivo srpske ratničke priče. I oni su kao veliki ratnici kojima se hrabrost ne može sporiti, to dokazali dolaskom kod Karadžurđa. Zatim imao zanimljivo da je prvi ministar vojni u Srbiji bio francuz Ipolit Monden i to upravo ono vreme kada je preko okeana bio građanski rat u Americi između juga i severa, znači baš između 1861. i 1865. godine on je došao u Srbiju i ovde je bio ministar rata i ministar javnih radova, to je francuski izraz za ministarstvo građevine. Tako da je on zamenio do tada dominantno rusko pravo i zakone u vojsci i stvorio narodnu vojsku. Prije njega su Rusi bili odlučujući faktor u stvaranju vojske kneževine Srbije između 1830. i 1840. godine. To su bili oficiri školovani iz Rusije koji su nas učili egzerciru ruskim zakonima. Uniforme su bile pravljene po po ruskom modelu i onda je knez Miloši poslao 12 mladića Srba izabranih na vojno školovanje u Rusiju, čime počinje to naše vojno obrazovanje koje će kasnije izroditi našim školovanim generalima i vojvodama u Prvom svetskom ratu. U tom brzom prelazu dolazimo do Hercegovačkog ustanka Srpskog 1875. godine i odmah nakon toga do Srpsko-Turskih ratova Tu imamo 4300 Rusa, 30 Talijana, ima Nemaca, Holandjana i posebno interesantna ta Žana Merkus, koju su zvali Srpska Jovanka Orlejanka. Ona je učestvovala u tom našem ustanku u Hercegovini, gde je bio i Petar Mrkonjić, kralj Petar I, pod tim pseudonimom 
jedan od učesnika. U nju je bio zaljubljen Miće Ljubibratić, Vojvoda, i ona u njega, i to je ta velika romantična ljubav, je još dala posebnu auru njoj, koju su neprijatelji zvali Crveni djavo Turci, jer je bila u nekoj neobičnoj crvenoj varijanti hercegovačke narodne nošnje, uvek sa sabljom u ruci, jahala je fantastično konja, pušila tompus iz inata i prkosa prema tadašnjim društvenim normama, da bi kasnije prešla i u srpsko-turske ratove, ali general Alimpić je nije previše voleo i došlo je do raskida saradnje između nje i našeg naroda. Ali u srpsko-turskim ratovima se pojavljuje grof Rejevski, koji je u stvari pukovnik Nikolaj Rejevski, koji je poginu u borbama u okolini Aleksinca. On je bio model za čuvenog grofa Vronskog u Ani Karenjini Lava Tolstoja. I usled ljubavi prema Srbima, on je dao neko vrstvo zaveštanja da se njegovo srce zakopa u posebno za to izgrađenu crkvu u Srbiji, a telo je prebačeno kod njegove majke u Rusiju i taj spomen na to rusko srce u sred Srbije i naše otržbine je poginuo za nas u borbi protiv zajedničkih neprijatelja Turaka. Isto je jedna velika inspiracija, njegov komandant je bio general Mihajl Černjajev, komandant čitave moravske vojske srpske, ne samo Rusa. U tome, onda u tim skokovima kroz vreme dolazimo do Pavla Jurišića Šturma, nesuđenog vojvodu, jednog od komadanata iz Prve svjetskog rata koji je bio na ivici toga da dobije i čin Vojvode zajedno sa Bojovićem, Stepom Stepanovićem, Mišićem i Putnikom. Veliki junak, Nemac koji je uzao srpsko ime, zato je zadržao ovaj šturm koji je preveo se Jurišić i on je bio oženjen to je možda nekom zanjuvo, Savkom, Udovicom, Mihajla Ilića. Mihajlo Ilić je najveći srpski junak 19. veka, junak bitke na Javoru, sa Turcima o kome je cela Evropa govorila, slaveći njegovu junaštvu, njegovu Udovica, je zajedno sa kćerkom Mihajlovom i svojom prešla i udala se za, kao Udovica, udala se za Pavla Jurišića Šturma, imali su malog Sinčića koji je umro, nažalost, nakon toga on je ostao dalje bez potomstva i čitav njegov život je bio za Srbiju, a njegova porodica je bio srpski narod. Nakon toga, u Prvom svjetskom ratu, stranaca imate koliko hoćete sa nama i uz nas, ako izbegnemo da govorimo o Srbima iz Austro-Ugarske, kao našima, a ne strancima, Onda nam ostaje se setimo, recimo, italijana u četničkim odredima iz 1914. godine, tako da imate, recimo, 20. i 21. augusta 1914. je poginjalo devetorice italijana na padina Matare, onda imate Čehe, njih šest stotina u prvoj srpskoj dobrovoljačkoj diviziji, njih inače poginjalo preko deset hiljada u tim ratovima zajedno sa Rusima i Srbima protiv neprijatelja. Onda imate srpskog poljaka Stanislava Krakova, velikog junaka i književnika, čiji je otac bio lekar, poljak, majka iz čuvene porodice Nedić. Njemu je rođeni ujak bio general Mila Nedić, ali isto tako ujičevina smo bili i Konstantin Fotić, naš ambasador, poslednji kraljevski ambasador Jugoslavije u Sjemečkim državama. Njegov brat Milan Fotić, onaj tejanstveni koji je uspio da prevede Četnike Vojde Đuvića u najtežim okolnostima nakon rata u Ameriku. Tako da je sa te strane Stanislav Krakov iz te čudne ugledne srpske porodice i velike poljske porodice koja je imala i kardinale i maršale, sebe pronašao u tom neverovatnom ratu. On je kao gimnazijalac beogradski otišao u rat, tamo lično ubio Turskog pašu u Prvom Balkanskom ratu i u njegovoj odeždi koju je skinuo sa njega mrtvog došao na predavanje u Beogradsku gimnaziju na kraju Prvog Balkanskog rata pa ga izbacio i sa časaka izbacio njegov profesor Levičar. Tako je ta čudna sudbina naših junaka. Imate jednu veliku Amerikanku, jednu veliku Engleskinju u našim vojskama, to je Amerikanka je Ruth Farnham, koja je od 1916. godine dobrovoljac kod nas, a engleskinja je Flores Sands, 
koja je nosila sedam najviših ordena i jedina žena oficir srpske vojske. Naravno, nećemo zaboraviti ni Ačebalda Rajsa, koji je svoje srce ostavio na Kamakčalanu iz ljubavi prema Srbima, svedočeći u naštvu srpske vojske. Tu je i 13 ruskih pilota u našoj vojci na Solunskom frontu. A sad dolazimo do drugog svjetskog rata i dva neverovatna romantična ljubavna primjera koje su se tragično završila, pošto su obojica tih junaka u srpskim vojskama stradali od srpske ruke na kraju njihovih sudbina. Prvi je Henry Klautner. On je bio predratni glavni instruktor jedrenja, letenja, znači jedrenja, na Zlatiboru i skijanja i tamo je upoznao Nadu, čerku uđiškog trgovca, u nju se zaljubio i rešio da pređe u pravoslavlje. Kažu da mu je, da ga je lično krstio vladika Nikola Velimirović, uzeo je ime Miloš Obojinović iz naše pesničke epske narodne tradicije. Krstio se u manastiru Rači i čim je izbio rat, on je prišao srpskom dobrovoljačkom korpusu gde je postao kapetan i borio se u raznim prilikama, najviše protiv Titovih partizana, ali je 1943. godine poginuo ubijen četničkom rukom. Njega je Filip Ajdečić, jedan junak četnički, ratnik, on ga je našao i ubio. Zato što se borio u Srpskom dobrovoljačkom korpusu, kome je glavna meta bila borba protiv Titovih partizana koji su pretili revolucijom i uništenjem Srbije i svega srpskog, što se je naravno i dogodilo uskoro na kraju svjetskog rata, kad smo jednu okupaciju s Poljačnjom zamenili unutrašnjom još gorom. Ali eto, tu negde, 43. godine, je završen i život Henrika Lautnera. Ali imamo jedan još luđi primer, a na sličnu temu, to je Ljuba Babić. General Ljuba Babić iz drugog svjetskog rata je u stvari baron Albrecht von Schindler, koji je prebjegao zbog ljubavi iz Austro-Ugarske vojske. U Banja Luci se zaljubio u jednu lepoticu koja je srpkinju Sad ćemo da vidimo kako se izvala u ovom našem prebiranju zbog ljubavi. Zbog nje je uzeo ime i prezime njihovog kuma venčanog banjaločkog trgovca, postaje Ljuba Babić i on je postao deo našeg naroda i naše borbe jer je prešao iz Austrijske vojske odmah na početku rata je dezertirao i to ne sam, već sa posadom svojih topova i sa dva topa je prešao na srpsku stranu i krenuo se bori i to nije bio zadovoljan da se bori odmah u Timočkoj divizi, to nego je tražio se bori sa specijalcima Vojde Vuka, našeg najhrabrijeg komandanta Četničkog i sa njim je prošao čitav rat dobio ordenje, pokazao neverovatnu hrabrost svoju, on se isto prekrstio iz ljubavi prema Srpkinji, pa zatim i prema našem narodu i bio je tih i nije se gurao nigde i mnogi su ga zbog toga kritikovali, neki su ga mrzeli zato što je zadržao taj svoj ponosni stav tog barona i auseskog oficira i grofa, iako je prešao na srpsku stranu i rizikovo život zajedno sa nama. I on se nije usučavao, već je u drugom svjetskom ratu odmah krenuo da vodi policiju Nedićevu, i da se bori proti partizana, imao je nevrojatne uspehe zbog velike lične hrabrosti. On je naime odlazio na mesta gde su se pojeljivali ti partizanski odredi i da su ubijali trgovci i vidjenje Srbe i lično se prerušen šetao tim krajima, definisao koliko ih ima, kakvi, da bi nakon toga dolazio sa borcima iz 
Nedićeve, tad narodne vojske, u stvari kasnije srpske državne straže i redom ih sve pobeđivao. I pokazivao neverovatnu hrabrost taj Ljuba Babić, to je bivši von Schindler. E onda dolazi do jedne neverovatne scene. On postaje general krajem januara 1942. godine, ali u februaru 1942. godine odlazi na jedan prijem zajedno sa generalom Nedićem kao njegovom najvažniji saborac i najhrabriji borac protiv titovih partizana i tamo mu prilazi neki Nemac koji ga prepozna jer je zajedno s njim išao u vojnu akademiju u Beču kada je obio mladić i zna čitao njegovu životnu priču i njega Nemci hapse, gestapo ga hapsi i osuđuje ga na smrt zbog toga što je dezertirao u Prvom svjetskom ratu i general Nedić jedva uspeva u sva svoje posredovanje da učini da ne bude ubijen, nego da bude prebačen u logor. On je prebačen u nemački logor za oficire i tamo je bio jedno vreme, posle rata su ga špijuni, specijalci, ozne kidnapovali. Kao najvećeg i najsposobnijeg borca protiv njih, Oni su ga optuživali za neki nevratan broj partizana koje on uspeo da pobedi i da ubije u tim velikim borbama. I oni su ga doveli u Beograd, preneli ga preko granica, ovde mu sudili i nakon mesec dana ga streljali negde na Adici Gali i bacili u neku jamu. Nije ostao nikakav trag o njemu. Tako da taj ruski i austrugarski baron i grof, taj čovek velikog herojstva, evo, pronašao sam sve vreme, gledam za vas, Jelena se zvala njegova ljubav. Znači, nada je ljubav Miloša Vojnovića, Henrika Lautnera, a Jelena Bućin, devoječki, je bila ljubav našeg ljube Babića, Albrechta von Schindlera. Time prelazimo sa drugog svjetskog rata na najnovija zbivanja. Ona su najuzbudljivija, ona su nam možda i srcu najbliža, ali nažalost ne možemo da ih previše ovde sabiramo i razabiramo. Izvuću samo nekoliko važnih činjenica. Prvo ću pomenuti ono što mi ne znamo često, a to je uloga grčkih dobrovoljaca u našem ratu u Republice Srpskoj. Tamo je postojala Grčka dobrovoljačka garda u Drinskom korpusu sa komandantom Antonijem, koga pominje Ratko Mladić u čuvenoj rečenjice kad kaže sa nama su Grci i Bog. I pominje isto tako da dok imamo Antonija ne možemo biti poraženi. Komandanta takve hrabrosti. Ja sam imao priliku da te 92. 3. i 4. godine upoznam gotovo sve te mlade Grke koji su dolazili iz raznih desničarskih organizacija i nacionalnih iz Grčke. To su sve od reda skoro bili bogati nasadnici uglednih grčkih porodica. Najviše je bilo draguljara, zlatara među njima i oni su ratovali zaista kao junaci zajedno sa našim borcima nije bitan broj, već soj, nije njih bezbrojno mnogo, ali ih je jedan broj poginuo u velikim borbama, ali nikad neću zaboraviti kad su jednom došli kod mene u stan i doneli mi neko vino iz Grčke, ovi zlatne zore, iz te organizacije je bilo najviše dobrovoljaca, onda su mi pokazali kalendar gde su napravili sliku njih, tih dobrovoljaca iz Republike Srpske, gde je uz novu godinu koju obeležavaju, jedan od njih stoji bez noge. To nikad neću zaboraviti. Tu sliku grčkog mladića, nasmejanog, zagrljenog sa borcima, srbima i grcima, drugim, kako bez noge ponosno stoji jer je svoje udove izgubio u borbi sa neprijateljem, zajedničkim neprijateljem, bez trunke žaljenja, samo sa žaljenja, bez traženja, opravdanja, bez napadanja onih koji su možda bolje prošli od njega. Tako da ta slika sa tog kalendara i ti vedri nasmeni Grci koji su dolazili od Beograda, odlazili zatim na zapad preko Drine da se bore kao junaci. Komandant je bio Stavros Vitalis, te dobrojačke garde u Drinskom korpusu, to je u Vlasenici. 
tamo su ginuli i borili se i ostavili trag iza sebe koji nikad neće biti zaboravljen, tako da postoji dan danas grčki kutak, postoji u Doboju koji je otvoren tamo, imate i razne ulice koje je svedoče u njima, ali Rusi su ipak nešto što ne možemo da preskočimo i to je veličanstven primer bratskog učešća Rusa u našim otržbinskim ratovima. Oko toga njih je bilo negde oko šest stotina, broj se zaista ne zna, moj dobar prijatelj iz tog vremena, koji pod pseudonimom Oleg Valecki piše knjige o ruskim dobrovoljcima u srpskim ratovima, je navodio mnoge podatke, bili su i neki poznati Rusi, Igor Strelkov, naravno Girkin, kasnije poznat iz početka borbe sa Ukrajincima, 2014. godine je bio tu zajedno sa nama, onda Aleksandar Kravčenko, koji kasnije je vodio organizaciju Kosovski front, je bio tu. Trag u njima imamo taj film fantastičan koji preporučujem svima da pogledate. Njegov naziv je na kraju bio Anđeo sa gore Zaglavak. To je priča o Konstantinu Bogoslovskom, 21-godišnjem mladiću koji je pripadao kozačkim jedinicama i koji je poginuo u velikim borbama u Republici Srpskoj i na osnovu te priče dolaske njegove majke Ljudmile koja je se zahvaljivala njegovim saborcima je i podignut taj veliki spomenik u Višegradu sa imenima 37 orice poginulih tamo poginulih zna se za sad za 49 poginulih Rusa ovde imali smo recimo Aleksandra Asa komadanta prvodobodovičkog odreda koji je štitio hidroelektranu u Višegradu, Aleksandra Škrabova, veterana ratova u Angoli i Gruziji, komadanta diverzanskog voda, poginuo na Nišićkoj Visoravni 1994. godine, osvetio ga Rus Mališev, koji je nakon toga bez oružja upao u robove muslimanske rove, samo sa nožem i odande doneo četiri automata osvetivši svog komadanta. Uspostavljen je dan ruskih dobrovoljaca zbog njihove hrabrosti u Republici Srpskoj koji se proslavlja 12. aprila svake godine zbog stradalih ruskih vojnika 93. kod Višagrada. Onda imamo različite borce. Imamo i šestoricu Ukrajinaca na košarama i to i zapadnih delov Ukrajine, kako život može da bude čudan u tim raznim obrtima, ali dvojica koji su nam se skroz približili preko priča o NATO-u i bitaka na košarama i paštriku su junaci Anatoli Vjačeslavović Lebed, Tolja, čuveni, i Albert Ahstar Beković Andije. Tolja je bio Ruski Rambo su ga zvali, on je bio gardijski potpukovnik, heroj Ruske federacije 2005. godine, nosilac svih najviših ruskih odlikovanja, za mnoge je on najveći ruski ratnik 20. veka. On je zajedno sa Andijevim se borio na Kosovu i u Makedoniji. Mnogi ne znaju da su i naši borci, ruski dobrovoljci, se borili protiv Albanaca i spasili Kosovo. Makedonce potpune okupaciju u tom strašnom pokušaju državnog udara. Na paštriku je dobio ordenje za hrabrost. On je imao kucu sa sobom, zvao ga je Pate zbog paštete. Pate i taj mali Pate uvijek bio na njegovim ramenima ili u njegovom zagradju i uvijek ga je vukao sa sobom. On je bio sin heroja Otržbinskog rata u bici kod Staljingrada i njegova oba brata i on su bili ratnici koji su se dokazali u svim mogućim borbama, njemu je razne to stopalo u Čečeniji i onda je on sa protezom skakao padobranom u velikim borbama sa njihovih specijalaca, a jednom prilikom je uspeo da su golim rukama udavi četvoricu Čečena, da ih ubije spašavajući svoje ranjene drugove koji su ovi namerili da ubiju, Tako da je količina hrabrosti njegove pokazane u najrazličitim borbama ruske vojske, inače je bio inženjer letenja po obrazovanju sa vazduhoplovnom vojnom akademijom. On je rešavao 
situacije i general Boždar Delić ga je slavio i hvalio zbog njegovog junaštva i na kraju je poginuo van ratova simbolično u punoj brzini vozeći svoj Kawasaki u Moskvi i sahranjen je u Aleji Heroja 27. aprila 2012. godine je poginuo taj naš i ruski veliki heroj Tako da je Tolja Lebed jedan od onih koji dokazuju da je svaka ruska borba i srpska borba, svaka srpska borba i ruska borba, jer je isti put spasenja otačbinski i ide istim pravcem sa zajedničkim neprijateljima. I drugi i poslednji za ovu priliku je Albert Andijev, koji je fizički bio jednog jer je izgubio oko u borbama na Kosovu, kažu da je samo obrisao to oko, pošto je ispalo, i nastaju dalje da se bori, dok nije pao u nesvest, jer je ranjen još jedan puta nakon toga. On je mlađi nešto od Lebeda, Lebed je 63. godište, Andijev je 70. Ali iako jednog fizički, on je bio mnogoki heruvim, kako bi to rekli, na nevidljiv način, uvek uz nas. Inače, njegov rođeni stric je bio dvostruki olimpijski prvak u rvanju, a on i sam je bio rvač iz Severne Osetije, iz Vladokavkaza rodom, učestvao i u bici na košarama i paštriku, ostao bez desnog oka 1999. godine kod Suve reke i rekao jednu čujnu rečenicu koja vredi da se citira nisam ja izgubio oko, ja sam ga ostavio tamo. Da makar imam taj razlog da se vratim na sve to Kosovo i Metohiju i potražim svoje oko. On se borio sa nama, ostao sa nama, voleo nas kako i koliko je znao i umeo, oženio se srpkinjom, stvorio porodicu i 14. marta 2021. preminuo u COVID bolnici u Beogradu. Ja ne znam zaista koliko je čitav ova priča kroz vreme gde pominjemo stotine i hiljade velikih junaka koji su ostali često bez groba u našim borbama, ali sa spomenom koji će tek buduće generacije Srba, kad se samo osveste do kraja, slaviti, ali do tada, evo, makar kao podsjetnik na njihovo postojanje, da im Bog podari večno rajsko naselje i slava našim junacima.